Mike uko wapi? Si usimame. Kuja hapa nataka kupatia dakika moja uongee kama typewriter haraka haraka. Asanti father in charge kwa kufanya kazi na community mahali hapa. Huyu ni mmoja wenu katika hili sehemu. Mike uongee kwa haraka. God is good. And all the time Mr. David tunakaribisha kwetu the great north. Jina langu ni Michael Gathi. You the leader of Great North. Mr. Deputy, sisi ni watu wako. Tuko na wewe kuanzia sasa mpaka tu make sure umeingia state house. Sababu state house iko na Great North. Na ofisi tunaona iko na Great North. Kwa hivyo huku ndio kwako na hii ndio boma yako. Na usitishwe na mtu. Tuko na wewe na hakuna kutumiwa tena. Tunakaribisha da Great North. Karibu sana. Na ujisikie kwa nyumbani. Asante sana kwa maba ya vijana wadada zetu wameongea na sasa ningependa kuongea kama mama Tumehubiriwa siku ya leo Tumeambiwa hakuna kama mama Ati hakuna nani Hakuna kama mama makofi ya wa mama wote ambao ni wadaguleti north wa mama wote wapigiwe makofi Bwana Yesu asifiwe Jambo moja Maria Alikuwa ni mnyenyekevu. Maria alikuwa ni mwenye ambao aliheshimu watu wote. Tujikumbushe kitu kimoja. Sisi kama watu wa Nairobi na mnajua vyema, mnajua wakati huo mwingine wengi wenu tumetembea nanyi safari ndefu sana. Mimi ninaania kiti cha governor wa Nairobi. Na sisi wakati ambapo tumeunda hii chama yetu ya UDA kuna kitu moja tunasimamia tumenyenyekea mbele za watu na pia tumenyenyekea tukiwaomba kitu kimoja hii Nairobi hili taifa lote tushikane pamoja bila ukabila sema bila ukabila bila ukabila Tusika, tushikane pamoja bila ukabila dago north muna kabila nyingi ndio sitakataa waluya ndio majority lakini pia kuna wakisi kuna wakikuyu wenzangu kuna wakamba kuna waria kuna watu wote tupendane bila ukabila tutembee pamoja uongozi bora ni vile father ametuhubiria siku ya leo ametuhubiria wakati ambapo Yesu Kristo alikuwa naenda kuzaliwa Mungu mwenyewe alisema atakuja ndio awakomboe walio na njaa sisi kama chama cha UDA tumesimamia wanyongwe katika taifa letu katika community zetu watu wenye njaa ndio tunataka kukomboa wale wameshiba wacha wakae pale juu wacha watuite takataka wakiwa pale juu sisi tunaendea wenye ambao wako na njaa kwa ajili hata Mungu mwenyewe majira yake ilifika ya kusema sasa ni wakati ya kukumbuka mtu maskini, mtu mwenye njaa, mtu mdogo mdogo pale chini. Majira yetu yamefika. Wakati wetu umefika. Nimekuwa nikiomba miaka nyingi. Nimekuwa nikitamani miaka nyingi. Siku itafika katika hivi taifa yenye ambao siasa ya kitaifa itabadilika na iwe yenye tunaongea ni kuhusu watu wa chini wapendwa hayo majira yamefika wakati umewadia sasa siasa yetu ya UDA tunaanza hapa grassroot kama vile kanisa wanajua hata father Emmanuel anaweza witness tukienda kuhubiri hatuwazangi juu ya miti tunazanga mashinani hapa chini na sisi tukiwa chama cha UDA hapo ndipo penye ambao tunaanza bwana Yesu asifiwe tushikane bila ukabila tuheshimiane kwa unyenyekevu tutumikiane mmoja kwa mwingine umeona Mungu ametujalia na viongozi bora hata aspirants kati yenu wengine mnaishi nao kwa vijiji tushikane tu tutembee hii safari vijana nasema asanti sana mipango tulioweka mumekamilisha sasa wa mama nilitumana jana nikasema wakati mwingine tutakuja 
na ninafikiri bado tutaongea na fadha wetu ndio atupatie hiyo kiwanja kwanza tukae kidogo tufanye shughuli zetu hapo your excellency sir wamama wetu wadagureti north tunakujanga tunakaa chini tunagawa unga chapati inanuka kwa kila nyumba na hiyo tutafanya hata kama sio unga itakuja kuna kitu itafika kwa nyumba wakati ukifika wamama mtaitwa vijana tulikubaliana wamama wakiitwa kazi yenu ni security hakuna mambo mengine sehemu majira yenu ni haya hiyo ingine ni ya wamama kutoka kwangu askofu bishop margaret wanjiro kwa miaba ya chama yetu uda na kiongozi wetu deputy president william ruto nataka kusema na wapenda na yesu kristo adumukati yetu amen Asante. Na sasa kwa miamba ya wabunge na wenye ambao tayari wamechaguliwa ningependa kumwalika kijana wangu ambao nimelisha na nikajilelea mpaka akaingia mbunge mbunge wa Dagureti North hebu tumpigie John Kiarie mheshimiwa John Kiarie akuja endeleze kutoka hapo. Asante. wa Kristo wa eneo la Kongo Coast Kaviro Gatina na Kawangware tumsifu Yesu Kristo tena wa Kristo tumsifu Yesu Kristo Padri Emmanuel Musuri viongozi wa kanisa hili Your Excellency the Deputy President na viongozi wote ambao tuko hapa hivi leo kweli leo ni siku kubwa. Hii ni ile siku tunakumbushwa kwamba rejoice and again I say rejoice. This is the day that the Lord has made and we will rejoice and be glad in it. Leo Father tumekusikiza vizuri. Katika sherehe hii yetu ya kushu, ya, ku, ya kuweza kumshabikia Mama Mtakatifu Maria Tumesoma sana kutoka kwa ibada ambayo umetupa. Na ukatueleza kwamba kazi ya mama ilikuwa ni kumleta Yesu Kristo duniani. Na Yesu Kristo hapo baadaye anazidi kutueleza kwa nini alikuja duniani. Alipoulizwa sababu na sababu kikubwa chake kuwa duniani, alisema kwamba I come so that you may have life and life in abundance ati kwamba naja ili muwe na uzima na muwe na uzima kamili life and life in abundance sio life ya mateso sio life ya usumbufu sio life ya ufukara sio life ya mashida life in abundance ni life hiyo ambayo mnaisikia ikisemwa na deputy president kwamba kuna uwezo wale ambao wako mavumbini waweze kuinuliwa katika hali yao ya kimaisha waweze kuketi na wafalme na waweze kuishi maisha hayo ambayo yanasemekana life in abundance ndio kwa maana ninaposema mambo ya bottom up mimi sio kawaida yangu kuongea siasa kanisani bottom up nikiisema hapa nasema maneno ambayo yako kwenye biblia ambayo yanatujulisha kwamba Mungu angependa sisi wote tuishi maisha ya hadhi. Kwa hivyo Deputy President, tafadhali uwe na nguvu na uwe na moyo. Unapokejeliwa, unaporushiwa matope, wanapokutusi, wewe ujue kweli unafanya kazi ya Mungu katika kazi hii ya kubeba watu wako na wilbaro kuwatoa umaskinini uwalete kwenye maisha ya hadhi. Mheshimiwa Deputy President, una wageni wengi sana leo na mimi nitachukua nafasi hii niweze kuwakaribisha wasalimiane hapa kanisani lakini itakuwa vibaya nikiondoka hapa kama sijakujulisha kwamba kanisa hili unaloliona St Francis of Assisi hiyo ndiyo chemichemi ya amani katika area hii area hii ya Kawangware wakati wowote kuna vurugu hapa ndiyo huwa tunakimbilia tuweze kupata amani kwa sababu kanisa hili 
limejengwa kwenye jiwe la huyo mtakatifu Francis of Assisi ambaye anaomba anasema Lord make me an instrument of your peace where there is hatred let there be love Kwa hivyo mheshimiwa bishop mambo hayo umesema hapa tunaelewa kuna watu wa tabaka zote kawangware hii ina watu wa dini zote kabila zote social group zote kwa hivyo naibu wa rais umeanzia mahali pazuri kuanzia hapa katika kanisa la St Francis of Assisi hapa Kawangware na tunamkaribisha zaidi katika eneo hili tunamkaribisha ama hatujamkaribisha wana Kawangware nataka tumkaribishe naibu wa rais kwa vificho shangwe nderemo na vigelegele hapa kanisa la St Francis of Assisi wacha niwasikie kidogo vigelegele za naibu wa rais tafadhali Asanteni sana. Nataka ni muite mjumbe ambaye amechaguliwa eneo hili la Dagoreti lakini yeye ametoka katika wodi ya Gando. Tafadhali tusikie sauti ya mheshimiwa Wahinya Kehmohu. Tafadhali tumpigie makofi. God is good and all the time mimi kama vile mmesikia naitwa Peter Wahinya na nimetoka katika eneo ya Ngando na hiyo ni kusema ya kwamba kanisa hapa ambapo tuko ni kanisa Sister Church ya kanisa ambayo tunaita Sacred Heart kule Ngando na ingine tunaita St Vincent kweli ama uongo kwa hivyo mimi niko kanisa ninaweza sema extension ya kanisa ambaye mimi natembelea ama kule mimi naomba Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo mimi ni mkatoliki. Niongeze ni sema ya kwamba Bwana Kioko amealika deputy president katika kazi ya ujenzi wa kanisa. Sisi hakututaja. Na mimi nitaamini ya kwamba katika ndani ya hiyo msafara ya DP umetutumbikiza ndani kweli kwa sababu uwezo wa kujenga kanisa tumebeba na usipotualika tunasema ngo lakini ninasema umetualika ndani ya DP kwa hivyo father Emmanuel hapa tutakuja na kanisa tutajenga niseme ya mwisho santeni sana sema ya kwanza my boss Bwana KJ kwa sababu yeye ndio mbunge wetu kule ametaja St Francis wa Assisi. St Francis of Assisi my brothers and sisters anajulikana kwa sababu ya poverty, kupenda wanyonge na kupenda wanyama. Wale ambaye tumesoma na najua nyinyi mko hapa mnajua story ya St Vincent. St Francis. Wakati alienda pilgrimage in Rome in the 13th century alikaa pale na akaomba na wanyonge wale walikuwa anaomba na hapo ndio pale Pope alimuona na akampandisha katika cheo na leo he is one of the biggest uh, sacred leaders of the church of catholic sasa nikisema hivyo namaanisha nini deputy president wewe line yako ni ya kushi, kusaidia wanyonge uko katika kanisa ya St Francis aliyesaidia wanyonge tuna bahati ama hatuna you know kuna vitu zingine Mungu anafanya ambaye inaonesha dalili ya kitu ambaye inakuja we deputy president you are not here by accident Easy, ni, these are signs ya kwamba kazi yako ni kazi ya Mungu ya mwisho ni kuonesha dalili nyingine Hapa nyumba yangu kuna karangi haka Hii rangi kama sio ile rangi tunatembea naye ni rangi gani Hii ni rangi yetu ndugu yangu Sasa ukishika hii rangi ushike St Francis of Assisi my friend na unatuitanga my friend sasa pia sisi tunakuita my friend Tuko laini moja na tutatembea na wewe imara daima finally unashikanisha Kenya mzima 
you will bring us all the tribes of Kenya. Mimi ni msapiri. Hakuna msapiri mimi nafuata my friend. Mimi nafuata wewe DP na ninakuambia leo katika Dagoreti South sisi wote tuko nyuma yako. Unashika nataka dunia mzima tukikuja pamoja. Mimi nitatembea Kisumu ni kule samaki. Nitatembea Western ni kule kuku. Nitatembea Kisi ni kule mandizi. Nitatembea pale kwa Masai ni kule ngombe. Nukienda Central si tutakula tutakula waru. Kwa hivyo shikanisha sisi tuko nyuma yako leo, tuko nyuma yako kesho na tuko nyuma yako mpaka siku za Ah ni nyorosheni makofi nikae chini. Huyo ni mheshimiwa wa Hinya na ninataka nijulishe kanisa kwamba baadhi yetu tuko na mjumbe wa awali mheshimiwa Omingo Magara simama mahali ulipo tafadhali wasalimie asante sana. Nataka ni muite kwa haraka sana mheshimiwa Gakuya kutoka Embakasi North. Karibu mheshimiwa. Mpigieni makofi tafadhali akija. Uh, the Church Kiraje, the Deputy President of the Republic of Kenya, worshippers, uh, my colleagues, to Sharmian Hewani, 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 Asantin, Mimi Nimbunga Kutoka Embakas North, Na Embakas North, Iko Nairobi County, Wara Watu and Nairawa Eastrad, to Metoka Uko Kunaito Embakazi, it is a man in Kwa Kwa Mwenje, Na Iripopasurua, Iritoka Vibengere Tano, Nakati Aizo Tano, na kirisha hiyo moja inaitwa embakazi ya, ya juu. Mimi niko hapa kwa mwariko wa bishop kwa sababu siku ya leo alisema ni lazima tulete tumleta hapa pamoja na kiongozi wetu mpendwa deputy president na tuko hapa tuweze kushiriki na nyinyi na pia kusikiza maririo yenu na kwamba yale yametanjwa lazima tujenge nyumba ya Mungu na wale ambayo hawaheshimu nyumba ya Mungu wakubuke kwamba alisema tumjengee mahali mzuri na tuweke mali mingi kwa kanisa lake kwa sababu kwa kanisa lake kuna mahitaji mingi kuna wale wa mama ambaye hawana wazee na kuna wale watoto mayatima na wanafaa kuguraga kanisani kwa hivyo kanisa tunafaa kuleta mali kwa wingi ili wale ambapo ni wale hawana chochote wanafaindika kupata chakula na niki, 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 niki rudi, katika upande huu mwingine nitawambia tumesikiza mengi tumehubiriwa na ukweli wa mambo ni kwamba kule dunia imetoka bado ni kusonga tunasonga mbele na tumesoma katika bimbiria kule watoto wa Israeli walitoka mashida zao na vile walifika kule walifika na mpaka wa leo tumepewa hadithi mzuri vile Yesu Kristo alifika duniani na uchungu wa mama na vile alifika kwa mashida mingi na tukaambiwa ya kwamba katika hiyo matarajio yake kufika duniani bado kulikuwa na mnyama mahali alikuwa na pembe kadhaa na alikuwa mnyama wa aina fulani na nia yake ilikuwa kwa kisha yule mtoto wa kizaliwa hataishi na yule mtoto wata, ataweza kukuriwa lakini mnajua mbira Mungu alifanya wakati yule mzee kule alitaka a, a, wakati wale watu wa, 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 wazee wale walikuwa wafugaji wale walikuwa wanaenda na star walipofika kwake ufarume wakaoba barabara ya kwenda kwa, Jus, kwa Yusuf mnakumbuka aliwaambia mkifika kule murudie kwangu nao walipofika kule wakasema kule wakasema vile mfarume amesema wakajua kule ni hasara kurudia na va, pale pale Yesu Kristo akabesa kuhamishwa na Yusuf na Maria na kawenda wakaenda mavichoni na vile yule jamaa alisema vijana wale walikuwa wamezaliwa wakati huo wa uwawe Yesu wakapata bahati hakukufa sivyo kwa hivyo nikataka kuambia hata sasa tupo hapa Kenya shida mingi tunayo tutaziondoka na ile kitu muhimu ya muhimu zaidi ni kumwamini Mungu na wale wanaamini Mungu wana bahati kwa hivyo hata sisi kama dunia ya Kenya Tuamini Mungu na tukiamini Mungu tutakuwa na serikali mzuri na serikali ambayo tukua serikali ya kusikiza wananchi na wanyonge na vile tulivyo sasa mnajua kula tunaelekea mwaka ujao na nchi ni yenu 
na kama Nairobi ningewasihi niwaambie tunajua matarajio yetu ni gani na mnajua viongozi na mnawaelewa nyinyi mnajua chagueni kiongozi mcha Mungu ambao mkienda kumuliria mutapata kufunguliwa milango na kiongozi tunayo ama hatuna kwa hivyo nawaambia mimi ajenda yangu ama ujumba wangu leo ni kwamba tujenge Kenya isiyo na mipaka ya kabila na turudishe Kenya moja tu kama Nairobi tuwe sura ya Kenya na vile tunaishi pamoja hapa hata tukisonga bere tusikubali kuganywa na misingi ya kabila tukamata kiongozi bila kumuangalia ametoka wapi bora tu na ujasiri wa kupeleka sisi mbele na tukimshika mkono najua dr William Ruto atatufikisha mahali asantini sana na Mungu awabariki Wakristo tumchangilie mheshimiwa Gakuya kwa haraka sana na muita jirani wetu wa hapa karibu wapi kelele ya mheshimiwa Nixon Korir God is good and all the time and that is his nature wow eh, kanisa ikiongozwa na padri wetu Emmanuel your excellency the president the deputy president viongozi wenzangu washirika wote wa St Francis as of Assisi mimi naitwa general mimi ni mbunge wa Langata na nimekuja hapa kwa mwaliko ya mheshimiwa Chapia Chapia Nataka niseme asante sana kanisa kwa kutukaribisha. Mimi ni jirani wenu hapa Langata na Chapa Chapa amekuwa mwenzangu kwa muda sana. Nataka niseme nashukuru Mungu kwa sababu ametupa nafasi ili tukue pamoja leo hapa. Sitaki kusema mengi eh, kanisa. Nataka niseme tu mtuombe kama viongozi. Na tumefurahi kwa yale ambayo Padri amesema leo especially kwa mama kama wa mama mtuombe kwa sababu maombi yenu ndio inafika binguni haraka haraka na upesi <laughs> nyinyi mnajua sisi ni viongozi na biblia inasema viongozi upeano na Mwenyezi Mungu na uchaguliwa na Mwenyezi Mungu na tukisonga mbele mnajua mambo ambayo yanaendelea hapa Kenya kwa sasa mtuombe kwa sababu ili tuweze kufanya siasa ambayo ni amani na ya haki Mrengo wetu kwa wale ambao muongea ni mrengo wa hasla movement Na kuna kiongozi mmoja ameongea hapa na akasema nyinyi wengi hapa kawangware ni mahasla Ni hivyo Nyinyi ni mahasla Sisi ajenda yetu tunasema ni ajenda ya economic empowerment wale wapinzani wetu wako na ajenda yao ya power sharing. Tunataka sisi tuambie economic empowerment yetu model yetu ya bottom up ya kusaidia wananchi wa chini kuenda juu. Wao watuambie ajenda yao ya power sharing. Na trickle down ni gani nzuri kuliko gani nyinyi wananchi mtaielewa. Si ni kweli? tuwache siasa ya ukabila tuwache siasa ya chuki tunaelewana hivyo na tunaomba kanisa sana itushikilie ili tuweze kufanya siasa ya amani tumeona wenzetu leo wamesema siasa ya economic empowerment si muhimu ila ni unity na stability ya nchi sisi tunasema yote ni ya muhimu stability na unity ni ya muhimu economic empowerment ya muhimu tunataka wao watuambie wao kwa sababu instability inaletwa sa zile viongozi wanakataa kuwa responsible na wanakataa kukata, wanakataa matokeo ya uchaguzi we want them to tell us and to assure the country that whoever wins next year they will respect the decision of the people and that is what we want on our side we will send our agenda and we will respect the decision of the people other sina mengi nataka niseme tunawapenda sana Watu wa Ngwaro tunawapenda sana na nataka niseme niambie chapa chapia. Mimi nimekubali. The fifth president of the Republic of Kenya William Ruto akuja hapo dago. Lakini nataka niseme tu kwa sababu mimi kama mbunga wa Langata siku ile mnakujanga kare mimi nawakaribisha pia mimi nikikuja hapa tafadhali mnikaribishe na watu wangu pia. 
Others asanteni sana na Mungu awabariki. General Nixon Coril natambua pia uwepo wa mheshimiwa mjumbe Madam Ngetich simama mahali ulipo watu waweze kukusalimia kwa hewa. Asante. Kabla sijamwita naibu wa rais nataka nichukue nafasi hii ni mkaribishe jirani wetu pia kutoka Kiambu County eneo la Kikuyu mheshimiwa Kimani waishongwa. Asante mheshimiwa KJ, mheshimiwa naibu wa rais, baba parokia Emmanuel, rafiki yangu ambaye tulikuwa na menyana kwa Radio Jambo, mheshimiwa Chapia Chapia. Mimi nikiwa chama tunayoondoka ya Jubilee na akiwa kwa chama aliyoondoka ya ODM. Lakini sasa sisi wote tuko UDA pamoja. Asante kwa mwaliko wako kuja kuabudu na kushiriki nanyi wakazi wa Kawangware. Na pia mimi ni seme mimi pia ni mkaaji wa Dagoreti North sababu mimi ni jirani yetu yenyu hapa tu chini. Na mimi huja hapa Borabora Bora kununua nyama hapo sababu mimi ni mtu ya nyama huko Dagoreti. Na nilianza biashara kama hasla nikileta matumbo kutoka Dagoreti kuja kuuza hapa Kawangware. Kwa hivyo wakati Our church secretary Jennifer Tuo hapa anasema hapa ni kanisa ya mahasla mimi na kuelewa vizuri. Na mheshimiwa naibu wa rais usione kama ni utani. Wakati mama secretary wa kanisa anakuambia ucheze kama wewe kanisani. Anaelewa wewe ni mtu wa kucheza kanisani. Kuna watu wengi ambao wangekuja hapa leo na na tumai mama hangewaambia wacheze kama wao kanisani sababu mambo ya ujenzi wa kanisa hawaelewi na ndio maana utaona mambo mengi mama Jennifer ametuambia hili ni kanisa la mahasla mama mboga ndio utaona wengi ambao hawaelewi mambo ya mahasla mambo ya mama mboga watasema mama mboga mtu wa mkokoteni mtu wa boda boda ni takataka na tunawasamehea na tunawaombea Mwenyezi Mungu tujue ya kuwa huyo hasla ni mkenya kama mkenya mwingine yoyote na hata tukiongea mambo ya umoja wetu sisi ambao tuko kwa hasla nation tunasema tumeungana kama hasla nation sababu tunaelewa wale watu wote wako Kawangware hii na Dagoreti North na Nairobi kwa jumla ni wa Kenya kutoka kona zote za Kenya na wote wameungana wakakuja kuishi pamoja kama wa Kenya Nairobi wakijitafutia riziki na maisha yao na tukiheshimiana uwe wewe ni mama mboga uwe wewe ni kiongozi kama naibu wa rais ama mbunge kama mimi Kenya tutaweza kusonga pamoja na ndio maana tunasema sisi mambo ya kuungana kama taifa tushagundua jambo la kutuunganisha la kwanza kabisa ni kushikanisha watu chini ya msingi wa kuboresha maisha yao kiuchumi when people prosper economically people get united kwa hivyo nataka kuambia wale ambao nasikia wakitupea msomo and lofty lectures on political stability and our unity as our nation we want to tell them that we have discovered that the glue that keeps us together first is economic stability and economic prosperity two is to mobilize people not along their ethnic lines but to mobilize people along common and shared agendas of economic prosperity sababu wengi watatupea lofty statements venye tunafaa kuungana lakini yale unayosema sio yale unayotenda because you cannot telling us be telling us about unity yet you are mobilizing us along your ethnic lines and telling Kenyans to unite along ethnic lines along ethnic parties and behind their ethnic leaders lakini tukiongea mambo ya uchumi 
sababu huelewi wewe unataka kuchukana watu we want to ask especially those of us who are here in Nairobi sisi wote tuungane kama mahasla tuongee mambo ya uchumi wetu sababu Kenya itaungana kama sisi wote kila mtu anaweza kujimudu kimaisha na uchumi bora na sitaki niseme mengi zaidi ya hayo najua watu wa Ungwaro ni mahasla mheshimiwa naibu wa rais na mimi nitakuomba ni kweli hivyo Jennifer amekuomba cheza kama wewe na usicheze kama wewe kanisani peke yake hata huko nje cheza kama wewe endelea kuunganisha mahasla wote tuungane wote tusikuje kugawa kwa misingi ya makabila zetu ili tuungane kama mahasla tuunde Kenya mpya Kenya bora kwa kila mtu kwa hayo mengi Mungu awabariki nikirudi kikundi salimiane nitume salamu niwaambie hapa ni Hasla Nation ama mmekubali kugawa Hasla Nation Asanteni Mungu awabariki Asante sana huyo ni mheshimiwa wa Kimani Ishungwa na ni vizuri amesema akija bora bora anakuja kuleta nyama kwa sababu bora bora kuna maneno mingi zaidi Mheshimiwa naibu wa rais nataka nitambue kwamba ndani ya kanisa hili leo tuko pia na hasla wetu mmoja ambaye amepeperusha bendera ya Kenya hadi nchi za ngambo ndani ya kanisa hii kwenye ibada hii tuko na mheshimiwa Mariga yuko hapa Hebu Asante Kwa hivyo father ni tuseme asante sana kwa kuwa na sisi hivi leo na tuseme asante kwa mheshimiwa Chapia Chapia na kwako naibu wa rais tunakuambia wajenge alliance zote zile watajenga wajenge alliance za viongozi wa kikabila vyama vya kikabila lakini wewe endelea kutengeneza alliance hii ambayo unatengeneza ya mama mboga ya wana wilbaro wana boda boda na mwana Kenya wa kawaida na alliance hiyo ndio alliance ya ushindi kwa nguvu ya Mwenyezi Mungu na wananchi ambao wanapenda mambo mazuri kwa nchi hii yetu ya Kenya. Naibu wa rais ningependa sasa nichukue nafasi hii kwa heshima na taadhima nikukaribishe hapa Dagoretti North. Mpigeni makofi mheshimiwa naibu wa rais na anapokuja Ninamkumbusha kwamba tuna kwaya ya maana sana kwaya ya leo mumeimba vizuri zaidi Hii kwaya mheshimiwa naibu wa rais imekuwa ikiimba hivi tangu miaka yote nakumbuka dagoreti wa dagoreti yote ku Asanteni sana tuketi chini. Asanteni. Father Emmanuel Msuri pamoja na viongozi wote wa kanisa ndugu wa Kristo wa St Francis of Assisi watu wa Hapagatina na Dogoreti North Hamjambo. Tumsifu Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Hebu mnipungie hewani hivi nione Bwana Yesu asifiwe. Asanteni sana. Mimi kwanza nataka nimshukuru Mungu kwa kutupatia nafasi tuweze kufika katika kanisa lenu hili. Nimshukuru Father eh, moderator Bwana Kioko. Na nimshukuru rafiki yangu Chapia Chapia. Kwa sababu yeye ndiye alinitembelea akaniambia ya kwamba nije hapa tuweze kuabudu pamoja na nyinyi. Kulikuwa na siku ambayo ningekuja lakini mambo yakawa mengi. Lakini Mungu amefanya imewezekana siku ya leo niweze kuungana na nyinyi. Na mshukuru Mungu na nawashukuru pia kwa kutupokea hapa kwenu. Asanteni sana. 
Asanteni sana wa Kristo wa hapa. Mumeniambia mambo mengi. Nimewasikiza kwa makini. Nimepata kufu, eh, kujifunza mambo wakati nimeketi hapo. Nimeenda kwa kanisa nyingi ya Katoliki lakini sichapata mahali kuna moderator. Leo Leo nimejua hata kwa kanisa la mo, ya Catholic iko moderator. First time. Pia nimepata kujua kuna za macho. <laughs> eh. Na pia nimepata kujua kuna vile kucheza. <laughs> oh my. So apart from listening uh, father to the scriptures which you read to us and the place of a mother mahali pa mama katika maisha ya kila mtu pia nimejifunza mambo kadha katika kanisa hii nimefurahi sana kufika hapa dagoreti north sichapata nafasi ya kufika kanisa hii nimetembea sehemu nyingi lakini kuna vile Mungu amepanga leo nimefika hapa na washukuru sana kwa kunialika na Mungu atanisaidia ndio niweze kucheza kama mimi <laughs> lakini hata na hivyo nataka niwaambie kama wakaaji wa Nairobi Asante sana kwa ile kazi ya kushirikiana na kufanya kazi pamoja kama wakaaji wa jiji hili la Nairobi na vile vile katika shughuli ya maendeleo ya jiji hii. Najua ya kwamba kuna baadhi ya mambo mulitueleza. Kuna barabara kadhaa ambazo tumezikarabati katika sehemu hii yenu lakini kuna zingine ambazo bado na mimi wakati nimekuja saa hizi nimeshuhudia ya kwamba kuna kazi ambayo imesalia ambayo lazima ifanyike ya mabarabara najua vile 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 mheshimiwa KJ amesema sehemu hii ya Dagoreti bado tuko na matatizo ya maji masafi ya wananchi kutumia na sasa hivi tunajenga mfereji mkubwa ambaye inaitwa Western Pipeline ambaye inatoka pale Kabete itapita hapa Dagoreti itapita Kibira itaenda mpaka Langata kabla ya mwisho wa mwaka huu hiyo mfereji mkubwa ambaye italeta maji mengi itakuwa imekamilika so that we can sort out problem ya maji ya sehemu hii mimi nataka niwaulize pia wananchi wa hapa Dagoreti tulishaamua ya kwamba vijana wengi wanaomaliza form 4 hata wale wamemaliza standard 8 tuko na college ya PC Kinyanjui hapa tuko na college ya Kabete hapa tuko na colleges karibu sita Nairobi ya yeah. na technical ya hapa Dagoreti North tunawauliza kwa sababu tumetoa pesa kama serikali tumesema kila mwanafunzi ambaye ataenda kusomea teknolojia serikali ya Kenya itakupatia msaada wa shilingi 1030 kwa kila kijana na tumeuliza wabunge vile vile waweze kusaidia vijana wengi waweze kupata ujuzi wa ufundi na teknolojia ili wakati tunatarajia mipango ya nafasi za kazi tuwe tumewaami vijana wote na uwezo wa kufanya hizo kazi kwa kuwa na ufundi masomo ya ufundi na teknolojia na wauliza kama wazazi na mimi najua wazazi wengi wako hapa ya kwamba 
kwa miaka mitano imepita wanafunzi waliokuwa katika shule za teknolojia walikuwa wanafunzi 1080 leo kwa sababu ya kupanua ile nafasi za shule za teknolojia tumefikia wanafunzi nusu milioni 500,000 young people are now in our tivets mimi nataka niwaulize kwa sababu tumejenga hizi colleges ya teknolojia na tumetoa mwongozo wa vile watoto wanaweza kusoma kwa urahisi na wauliza wazazi watumie nafasi hiyo ndio tuweze vijana wengi ambao tuko na wao tuwaweze kuwapatia masomo haya ndio wawe tayari katika shughuli ya maendeleo ya taifa letu la Kenya hapa mbele mwisho mimi nataka niwashukuru sana kwa kuwa wananchi wa mji huu na taifa lote la Kenya tumekubali ya kwamba tunataka kutembea safari moja na sote tumekubaliana ya kwamba tutavunja ngome ya ukabila na kwa uchaguzi ujao tutazika kabisa siasa zote za kutenganisha watu kwa misingi ya ukabila tuungane kama wananchi wa Kenya kwa sababu katika kuungana tutaweza kutekeleza yale ambayo yatamfanya kila mwananchi wa Kenya aweze kujifunia taifa lake mimi nawashukuru sana na mimi nataka niseme ya kwamba kwa sisi wote tuliopata nafasi ya uongozi katika taifa letu la Kenya tutafute mbinu na namna ya vile tutawajumuisha na kuwaunganisha wa Kenya wote najua ya kwamba wale watu wa seminar na retreat na conference wanataka tena kuanza hiyo mambo ya seminar ati wanakutana waweze kupanga vile wanaume tano sita wanaweza kugawana mamlaka na vyeo mimi nataka niwaambie kwa unyenyekevu kwamba wakati mnapanga kugawana mamlaka na vyeo kuna wa Kenya zaidi ya milioni kumi na tano ambao wanatarajia nafasi za kazi nafasi ya biashara nafasi ya kuzalisha chakula ndio tuweze kutembea zote kama wa Kenya and in my very honest opinion the priority for our nation is not how we as leaders should share positions and power the priority is on how we can create an economic revolution that will create jobs will create opportunities and will make every kenyan contribute their talent their energy their expertise in making this country a great country so mimi nawauliza najua mume mumepata kuelewa ya kwamba mimi nimesema hii mjadala ya siasa lazima ibadilike haiwezi kuendelea kuwa ni mjadala wa viongozi na kubadilisha katiba na kugawana vyeo na kugawana mamlaka hapana lazima tuwe na mjadala mpya ambayo itajumuisha mwananchi mwenye hana kazi na yule wa mkokoteni na yule mama mboga kwa sababu tuko na watu milioni tano wa kiwango hiyo na hakuna vile tutakuwa na mjadala Kenya ambayo ni mjadala ya viongozi peke yao we must have a conversation that involves ordinary people in Kenya <laughs> na ndio mnaona katika Kenya watu wengi wamegang up kusema huyu Ruto amelete mjadala hapa ya watu wadogo anaweka ujeuri kwa watu wadogo mimi nataka niwaambie wajipange kwa sababu safari hii tutakuwa na mjadala ya mtu mdogo pia ama nyinyi watu wa Kongare mnasema tuendelee tu na watu vile watagawana mamlaka hapana 
Bana, no. Iyo. Iyo apana. Sijui kama tunaelewana. Na ndio mimi nataka niwaeleze. The stability and unity of a nation is built on a platform where every citizen can be the best that they can. The stability of a nation, the unity of a nation is going to be meaningful if the conversation is not about leaders and how they are going to share positions and how they are going to share power. It is going to be informed by a conversation that enables those who are jobless, those who have no business, the hustling mamambogas and the hustling farmers, them too to be part of the equation economically so that we can create prosperity that creates an equal society and creates equal opportunity. Hapo ndiyo tutakuwa tunatembea taifa kama wa Kenya. Father, mwisho. Wakati mnasikia tunasema bottom up. Bottom up iko katika Biblia. Mnanielewa? Nataka uende usome Saburi. Psalms. Hebu andika alafu ndio uende usome usifanye makosa. Psalms. 113 verse 7 and 8 Neno la Mungu katika Zaburi inasema Mungu aliye mbinguni atamtoa mtu mnyonge mavumbini na Mungu atamfanya mtu fukara na maskini waketi meza moja na wafalme Ni mwananielewa wangwana wa Kawangware. Kawangana wa Katina. Mungu anasema bottom up mtu ambaye yako mavumbini atamuinua mpaka waketi meza moja na wafalme. Mtu ya mkukoteni na ule hana kazi na mama mboga one day Mungu atamwezesha waketi meza moja na deputy president na president na mawaziri na wabunge. And that is the Kenya we are looking for the Kenya of equal opportunity tunaelewa na watu wa Gatina ndio mimi nataka niwaulize kwa unyenyekevu msiogope eh vitisho ni mingi so unaona vile wanaume wame gang up lakini mimi nimwambia nyinyi gang up lakini tuko na Mungu tutapambana na nyinyi kwa sababu hatuwezi kukubali hatuwezi kukubali ati Kenya itakuwa ni ya viongozi peke yao na vile watagawana na vile watapata safari hii kutakuwa na mjadala mpya ambaye mwananchi pia atahesabika na tutajua ni nini iko ya mwananchi mdogo yule ambaye hana kazi atapata kazi vipi yule anafanya biashara ndogo biashara yake itainuka namna gani and that is the reason why we are going to have a new Kenya. Nilifurahi sana wakati nimeona mama Linette huyo mrembo wa hapa kwenu. Vijana wengi walinitembelea karibu vijana elfu tano. Na wote niliwasaidia kwa njia moja ama nyingine. Kama ishara ya kujulikana kwamba mtu mdogo anaweza akainuliwa na biashara yake ikapanda ngazi vile ya Linette hapa kwa stage imepanda ngazi and that is the future of our nation watu wa gatina mnasema tutatembea pamoja watu wa center sisi tutatembea pamoja mwisho uh, my friend bwana kioko na my dear sister hapa na furai sana kwamba mumenunua ardhi ya kujenga kanisa Nikiona watu wa hapa Kawangware mahasla hawa ndio wame raise 30 million kweli kuna Mungu mbinguni eh? ama mulipatiwa hiyo pesa na mtu fulani 
nasikia nyinyi ndio mumelee hiyo pesa si namna hiyo so pongezi sana kwa kumtambua Mungu na kwa kutoa mali yenu kwa ajili ya ujenzi wa kanisa ya Mungu na nimekubali mwaliko wenu ya kwamba tutembee safari ya kujenga hiyo mahali mpaka ikamilike nitakuwa nitakuwa mmoja wenu na kwa ile orodha yako ya waumini uandike William Ruto mahali fulani na na unialocate jumuiya kama kama kuna jumuiya ya mahasla uniweke hiyo <laughs> so uh, na kwa sababu nimefika hapa na sikuweza kufika wakati ule mwingine na nimetambua kwamba nyinyi ni watu wa bidii mkiona mumesha changa pesa mpaka imepatikana ya kununua ardhi ile ya kujenga fence tutasaidiana na pia mkianza kujenga kanisa lenyewe tafadhali msiniwache nyuma muniambie ndio tukuje tujenge pamoja kwa hivyo eh, bwana moderator bwana kioko niko hapa na shilingi milioni moja nitakupatia mpatie mpatie thank you, thank you. It's okay. Sawa sawa. Hiyo ni shilingi milioni moja utaenda kusipongezea ile ya uh... Alafu